हेलो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में आपका स्वागत है और ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री में हमारा लेसन चल रहा था ठोस अवस्था और ठोस अवस्था में हम जो धात्विक क्रिस्टलों में दोष है उनके बारे में पढ़ रहे थे और उन्हें स्टाइक्योमीट्रिक हम पूरा कर चुके हैं और नॉन स्टाइक्योमीट्रिक में हमारा धातु अधिक के दोष हो चुका है और अब धातु न्यूनता दोष की बात करते हैं तो धातु न्यूनता दोष जो नॉन स्टाइक्योमीट्रिक भाग में आता है धातु न्यूनता दोष क्या होता है यानी जब आयनिक क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन दोनों की कमी हो जाती है कहने का अर्थ धनायन की भी कमी अथवा ऋणायन की भी कमी मैं यूं बोलूंगा कि धनायन की कमी अथवा ऋणायन की कमी हो जाती है किसमें आयनिक क्रिस्टल में तो उसमें उत्पन्न होने वाले दोष को धातु न्यूनता दोष कहा जाता है और एक बात याद रखनी सामान्यतः इसमें धनायनिक भाग में ज्यादा कमी होती है यानी धनावेश भाग में अपेक्षाकृत ऋणावेश भाग की तुलना में कुछ कमी ज्यादा होती है धनावेश भाग की कमी कुछ ज्यादा होती है ये बात भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है लेकिन परिभाषा में तो आपको ऐसे ही बोलना है कि जब आयनिक क्रिस्टलों में धनायन और ऋणायनों की कमी हो जाती है तो उत्पन्न होने वाले दोष को धातु न्यूनता दोष कहा जाता है और धातु न्यूनता दोष में जो पहला भाग होता है उसे हम पढ़ते हैं धनायन रिक्तिका जिसे आप कैटाइन वर्ड बोलते हो धनायन रिक्तिका कैटाइन वर्ड ये आपको याद रखना है तो इसमें धनायन रिक्तिका में होता क्या है वैसे नाम से पता चल रहा है कि आयनिक क्रिस्टल होगा आयनिक क्रिस्टल में और जो धनायन है वो क्रिस्टल को छोड़कर के बाहर चले जाएंगे और वहां धनायन के स्थान पर खाली जगह हो जाएगी लेकिन एक बात याद रखना धनायन को छोड़कर और जो खाली जगह बन जाएगी क्रिस्टल में वहां कोई दूसरा धनायन नहीं आएगा और ना ही कोई वहां आपके इलेक्ट्रॉन आएगा वो जो क्रिस्टल जालक में से धनायन बाहर गया है वो स्थान रिक्त हो जाएगा उस रिक्त स्थान को मैं धनायन रिक्तिका बोलूंगा लेकिन याद रखना अब धनायन के चले जाने से और इलेक्ट्रॉन में जो आयनों का संतुलन है वो बिगड़ जाएगा यानी धनायन और ऋणायन बराबर नहीं रह पाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा जो अन्य धनायन पास में लगे हुए उनमें से कोई धनायन उच्च आक्षिकरण अवस्था ग्रहण कर लेगा यानी उस रिक्त स्थान की पूर्ति करने हेतु और जो पास वाला अन्य कोई धनायन है वो धनायन उच्च आक्षिकरण अवस्था ग्रहण कर लेगा और उच्च आक्षिकरण अवस्था ग्रहण करके और वो उस खाली हुए धनायन में जो आवेश था उस आवेश की पूर्ति कर देगा जिससे पूरा क्रिस्टल और विद्युत उदासीन बना रहेगा इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है और इसका एग्जाम्पल हम देते हैं तो पहले मैं आपको समझाता हूं जिस प्रकार मान लीजिए ये मैं आयनिक क्रिस्टल बना रहा हूं आयनिक क्रिस्टल आपके सामने बना रहा हूं आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहां थोड़ी थोड़ी दूरी पर बना रहा हूं इस प्रकार से और ये आयनिक क्रिस्टल यहां मैं कई बना देता हूं इस प्रकार से ये मैं डॉट लाइन से जोड़ देता हूं यानी पूरा क्रिस्टल बनाया है और क्रिस्टल में तो आप जानते हो बहुत सारे आपके आयन होते हैं तो इस प्रकार से सारे आयन आपस में व्यवस्थित होते हैं और आयन व्यवस्थित होते हैं तभी तो इसको क्रिस्टल कहा जाता है यानी क्रिस्टल ये पार्ट होता है तो इस प्रकार से ये मैंने एक छोटा भाग चुना है ये इधर भी इधर भी और पूरा बिखरा हुआ है लेकिन मैंने एक बीच का भाग निकाल लिया आयनिक क्रिस्टल का और अब मैं यू करता हूं जैसे इसको मैं बना दू ए धनावेश तो बी ऋणावेश ए धनावेश तो बी ऋणावेश और इसके सामने विपरीत वाला यानी बी ऋणावेश यहां ए धनावेश यहां बी ऋणावेश यहां ए धनावेश इसी प्रकार यहां ए आपके धनावेश तो बी ऋणावेश और इसी प्रकार से यहां ए धनावेश और बी ऋणावेश अब मैं आपको समझाने के लिए और ये इस नाम के लिहाज से समझा रहा हूं गौर से समझिए एक बार तो मैंने क्रिस्टल बनाया है जिसमें आपके विपरीत आवेश आयन जुड़े हुए हैं और विपरीत आवेश आयन ही होते हैं आपके आयनिक क्रिस्टलों में तो धनायन का यानी कहने का अर्थ कोई धनायन क्रिस्टल से बाहर निकल जाएगा तो मैं बोलूंगा कि इस क्रिस्टल में और धनायन का बन गए तो यानी जब किसी 
आपके आयनिक कृष्ण में से और कोई धनाहीन अपना स्थान छोड़कर के बाहर निकल जाता है तो उस निकले हुए धनाहीन के स्थान पर खाली जगह शेष रह जाती है और इस खाली जगह शेष रह जाने से और इस धनाहीन में आपके आयन है यानी धनावेश और ऋणावेश उनकी संख्या में असंतुलन हो गया वो संतुलित नहीं रहे अर्थात धनायनों की कमी आ गई तो इन धनायनों की यहां जो कमी आई है उसको पूरा करने के लिए यानी पूरे धनायन और ऋणायन को संतुलित करने हेतु और जो कोई निकटवर्ती जो अन्य धनायन है वो धनायन कोई सा बोल दू ये वाला ये वाला या ये वाला कोई सा पूरे कृष्ण में और आपके उच्च आक्सीकरण अवस्था ग्रहण कर लेता है जैसे मैंने ए प्लस वन था तो यहां ए प्लस टू कर दिया तो देखिए यहां ए प्लस वन था और निकटवर्ती इसकी जो यहां आयनों की कमी हुई उस कमी को पूरा करने के लिए और निकटवर्ती जो धनायन है उस धनायन ने क्या किया उच्च आक्सीकरण अवस्था ग्रहण कर ली और उच्च आक्सीकरण अवस्था ग्रहण करने से और यहां से जो धनायन था इस धनायन में जो आवेश था इस आवेश की पूर्ति इसने उच्च आक्सीकरण अवस्था के माध्यम से कर दी तो ये बात आपको याद रखनी है इन धनायन निकटिका वाले पोर्शन में ऐसा कुछ होता है ये थोड़ा सा आप याद रखना एक इसका एग्जाम्पल लिया जाता है वो मैं आपको समझाऊं धनायन निकटिका वाले एग्जाम्पल आते हैं जैसे एफ है और एफ है ये फेरस सल्फाइड और फेरिक ऑक्साइड इनमें क्या होता है फेरस सल्फाइड और फेरस ऑक्साइड इनमें क्या होता है कि धनायन निकटिका दोष पाया जाता है होता क्या है पहले में फेरस सल्फाइड की बात कर लेता हूं इसी बेस पर यह हो जाएगा फेरस सल्फाइड में क्या होता है फेरस सल्फाइड का ऐसे पूरा क्रिस्टल बना होता है फेरस सल्फाइड का एक ऐसा आयनिक क्रिस्टल बना होता है और यह आप जानते हो कि फेरस सल्फाइड में एफ ई याद रखना प्लस दो वाला है और सल्फर भी प्लस दो वाला है तो जब मैं एफ को एस के साथ जोड़कर योगिक बनाऊंगा तो एफ एस बनेगा और ऊपर वाली श्रद्धता ये वाली इसके पैरों में आ जाएगी ये वाली इसके पैरों में आ जाएगी तो यहां मेरे पास मूल एफ ई है इसके पैरों में दो लगा दूंगा धनावेश ऋणावेश आगे नहीं लगेगा श्रद्धता वाला धनावेश ऋणावेश यहां मत लगाना एफ ई मूल ये है इसके पैरों में ये वाली दो आ जाएगी और एस सल्फर ये लिखूंगा और इसके पैरों में दो ये वाली आ जाएगी तो समान स्वच्छताएं हैं समान स्वच्छताएं वापस में कट जाती हैं तो मूल सूत्र क्या बना एफ ई एस बना एफ ई एस बना तो ये मैंने यू मानिए कि ये एफ ई एस का पूरा क्रिस्टल है एफ ई एस का क्या है ये पूरा क्रिस्टल है और एफ ई एस के क्रिस्टल में क्या होता है कि धनायन व्यक्ति का दोष पाया जाता है जिसमें ऐसा होता है कि एफ ई एस के क्रिस्टल में तीन एफ ई प्लस टू आए कितने एफ ई प्लस टू आए कितने संख्या में तीन संख्या में तीन एफ ई प्लस टू आए यू लगे रहते हैं पूरे क्रिस्टल में बहुत सारे एफ ई प्लस टू आए उनमें से तीन एफ ई प्लस टू आए पूरे क्रिस्टल में से तीन एफ ई प्लस टू आए क्या करते हैं तीन एफ ई प्लस टू आए में से बोलूंगा पूरे क्रिस्टल में से और जो निकटवर्ती तीन आपके एफ ई प्लस टू आए उनमें से दो एफ ई प्लस टू कितने दो एफ ई प्लस टू आए और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं याद रखना एफ ई प्लस थ्री में कन्वर्ट हो जाते हैं तीन एफ ई प्लस टू आयनो में से तीन एफ ई प्लस टू आयनो में से कोई दो और एफ ई प्लस टू आयन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं एफ ई प्लस थ्री में कन्वर्ट हो जाते हैं और एफ ई प्लस थ्री में कन्वर्ट हो जाते हैं इस प्रकार पूरे क्रिस्टल में एफ ई प्लस टू आयन और एफ ई प्लस थ्री आयन हो जाते हैं और दोनों प्रकार के आयन दोनों कौन से वाले एफ ई प्लस टू वाले और एफ ई प्लस थ्री वाले आपस में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते रहते हैं और जब इलेक्ट्रॉनों का वो आदान प्रदान करते हैं तो पूरे क्रिस्टल में एक धात्विक चमक दिखाई देती है और वो धात्विक चमक वास्तव में एफ ई एस में तो ऐसी धात्विक चमक होती है कि वो बिल्कुल धात्विक चमक सोने जैसी लगती है एफ ई एस के क्रिस्टल में तो जो एफ ई प्लस टू और एफ ई प्लस थ्री आयनों के बीच इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होने से जो धात्विक चमक उत्पन्न होती है वो चमक बिल्कुल सोने जैसी उत्पन्न होती है और सोने जैसी वो चमक दिखाई देती है तो देखने वाला यू समझता है कि एफ ई एस का पूरा क्रिस्टल सोने का क्रिस्टल है जबकि ऐसा होता नहीं है 
होता तो ये एफ एस का क्रिस्टल है लेकिन इसमें एफ प्लस टू और एफ प्लस थ्री आयनों के बीच इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होने से और धात्विक चमक उत्पन्न होती है बता चुका हूं वो चमक बिल्कुल सोने की चमक जैसी होती है तो देखने वाले को यह लगता है कि एफ का क्रिस्टल ना होकर के ये तो कोई सोने का क्रिस्टल है लेकिन ऐसा होता नहीं है इसीलिए ही तो यानी इसमें सोने जैसी धात्विक चमक उत्पन्न होती है इसीलिए ही एफ के क्रिस्टल को या एफ को और मूर्खों का सोना कहा जाता है किन लोगों का मूर्खों का सोना कहा जाता है फूल्स गोल्ड यानी जो मूर्ख लोग हैं फूल हैं उनका सोना उनका गोल्ड कहा जाता है किसको एफ के क्रिस्टल को तो ये थोड़ी सी सामान्य सी बात आपको याद रखनी है धातु न्यूनता दोष का अगला भाग है अतिरिक्त ऋणायन की अंतराकाशी स्थल में उपस्थिति यानी एक्स्ट्रा जो एनायन है वो इंटरस्टिशियल साइट में आ जाते हैं तो इस प्रकार जो क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं अतिरिक्त ऋणायन की अंतराकाशी स्थल में उपस्थित उपस्थिति से उत्पन्न होने वाले दोष तो इस दोष में पहले समझाऊ होता क्या है आपको पहले एक आयनिक क्रिस्टल है वो देखना है ये देखिए एक आयनिक क्रिस्टल बना रहा हूं मैं और आयनिक क्रिस्टल में आप जानते हो विपरीत प्रकार के जो आयन है वो आपस में बंधे होते हैं तो इस प्रकार से हमने विपरीत प्रकार के जो आयन उनको मान लीजिए बना दिया तो यहां ए प्लस कर देता हूं तो ये वाला बी माइनस हो जाएगा ये वापस ए प्लस हो जाएगा और यहां ए है तो यहां बी माइनस हो जाएगा और यहां बी है यहां बी है तो यहां ए आ जाएगा लेकिन एक बार में खाली छोड़ देता हूं या फिर चलो ए बना देता हूं ए प्लस और यहां बी माइनस आ जाएगा और एक क्या होगा ये जो आपके साइड है ये वाली और ये वाली ये क्रिस्टल ऐसे इधर भी है इधर भी और लंबा चौड़ा क्रिस्टल है मैंने तो इस क्रिस्टल का एक छोटा सा भाग आपके सामने उठाया बीच में से तो ये पूरा आयनिक क्रिस्टल है आयनिक क्यों क्योंकि इसमें विपरीत प्रकार के जो आयन है वो जुड़े हैं और विपरीत प्रकार के आयन जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है ये आयनिक क्रिस्टल है और आयनिक क्रिस्टल में और जब ये अंतराकाशी स्थल है इन अंतराकाशी स्थल में ये इंटरस्टिशियल साइट इन साइट में जब बाहर से कोई एक्स्ट्रा रिनाइन आ जाता है एक्स्ट्रा रिनाइन आ जाता है तो एक्स्ट्रा रिनाइन आ जाने से इस पूरे क्रिस्टल में और जो आयन का बैलेंस है वो बैलेंस बिगड़ गया यानी पहले धनावेश के बराबर ऋणावेश था लेकिन अतिरिक्त ऋणायन आ जाने से अंतराकाशी स्थल में और ये जो क्रिस्टल है इसमें ऋणायनों का और बैलेंस बिगड़ जाता है ऋणायन अधिक हो जाते हैं तो ऋणायन जो अधिक हो जाते हैं इन ऋणायनों को संतुलित करने के लिए और क्रिस्टल में जो आपके धनायनिक परमाणु है धनायनिक भाग है धनायनिक परमाणु है वो अपना उच्च आक्षण अंक ग्रहण कर लेते हैं जैसे ये वाला मैं कोई निकटवर्ती जो आयन है उसको उच्च आक्षण अवस्था के रूप में दो वाला कर देता हूं यहां साल में ए प्लस वन है मैंने यहां दो वाला कर दिया दो वाला क्यों किया क्योंकि इस ऋणायन के और बाहर से आ जाने से और इस पूरे क्रिस्टल में ऋणावेश की मात्रा पहले की तुलना में अधिक हो गई तो उस ऋणावेश की मात्रा को संतुलित करके और विद्युत उदासीनता को बनाए रखने हेतु और जो निकटवर्ती धनायन है वो धनायन अपनी उच्चतम आक्षण अवस्था ग्रहण कर लेता है और उच्चतम आक्षण अवस्था ग्रहण करने से जो आने वाले ऋणायन है उनकी संख्या इस धनावेश द्वारा संतुलित हो जाती है और इस प्रकार जो कृष्ण आयन है उनमें जो उत्पन्न दोष है उसे हम कहते हैं अतिरिक्त ऋणायन की अंतराकाशी स्थल में उपस्थिति से उत्पन्न होने वाले दोष तो दोबारा फिर सुन लीजिए ये क्या होता है नाम से ही पता चल रहा है कि एक्स्ट्रा जो एनाइन है वो एनाइन पूरे क्रिस्टल में बाहर से कहीं आ जाएंगे और आकर के जो इंटरस्टिशियल साइट है उन साइट में ये व्यवस्थित हो जाएंगे तो जब किसी आयनिक क्रिस्टल में और अंतराकाशी स्थल में बाहर से अतिरिक्त ऋणायन आकर व्यवस्थित हो जाता है तो पूरे क्रिस्टल में आयनों की व्यवस्था है वो असंतुलित हो जाती है और असंतुलित आयनों की व्यवस्था को संतुलित करने हेतु निकटवर्ती धनायन निकटवर्ती धनायन जब ऋणायन आ रहा है तो धनायन बढ़ेगा फिर उसका मुकाबला करने के लिए तो निकटवर्ती धनायन उच्चतम आक्षण अवस्था में आ जाता है जिससे कि 
हिनायनों की संख्या को संतुलित करके और क्रिस्तल में विद्युत उदासीनता है वो बनी रहती है और इस प्रकार जो आयनिक क्रिस्टलों में दोष उत्पन्न होते हैं उन दोषों को अतिरिक्त ऋणायन की अंतराकाशन में उपस्थिति से उत्पन्न होने वाले दोष कहा जाता है ये सामान्य सी बात आप याद रखना हमारा अगला नया टॉपिक है अशुद्धि दोष जिसे आप इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलते हो तो आयनिक क्रिस्टल में जब आप कोई आयनिक अशुद्धि मिला होगी आयनिक क्रिस्टल होगा उसमें आपको अशुद्धि तो मिलानी है कोई इंप्योरिटी मिलानी है लेकिन याद रखना वो आयनिक रूप में हो कहने का अर्थ या तो वो धनावेशी तो जो आप ऊपर से मिला रहे हो अशुद्धि या वो ऋणावेशी तो।, तो जब किसी क्रिस्टल में और आयनिक अशुद्धि मिला दी जाती है तो उत्पन्न होने वाले दोष को अशुद्धि दोष कहा जाता है तो आप ध्यान देना जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं जैसे ये एक आयनिक क्रिस्टल मैं आपके सामने बना रहा हूं आयनिक क्रिस्टल और आयनिक क्रिस्टल में आप जानते हो कि मतलब जो आयन है वो विपरीत प्रकार के होते हैं और आपस में व्यवस्थित होते हैं तो यू मान लीजिए कि ये आपस में व्यवस्थित है इस प्रकार से ये आयनिक क्रिस्टल में आयन व्यवस्थित है और मैं बता चुका हूं आपको कि यहां ये अनंत है एक प्रकार से यहां विस्तृत रूप में फैले हुए लेकिन अपने तो इनका कोई बीच का भाग निकाल लिया है ठीक है ना और मैं आपको इसका एग्जांपल दे रहा हूं किसका अशुद्धि दोष का पहले बता चुका हूं अशुद्धि दोष क्या होते हैं कि जब किसी क्रिस्टल में और कोई आयमिक अशुद्धि मिला दी जाती है तो उत्पन्न होने वाले दोष को अशुद्धि दोष कहा जाता है फॉर एग्जाम्पल बात करें जैसे आप सोडियम क्लोराइड ले लीजिए अर्थात नमक और नमक को आप पानी में घोल लीजिए तो पानी में जब नमक घुल जाएगा तो हम उसे बोलेंगे गलित एनएसियल गलित नमक यानी गला हुआ एनएसियल और इस गलित एनएसियल को मैं यहां आयनिक दृष्ट के रूप में बना देता हूं जैसे गला हुआ एनएसियल इस प्रकार यू और आयनों के रूप में बढ़ जाता है तो यहां में ये आपके सामने और इनके आयन बना देता हूं ठीक है ना इसी प्रकार आप देखिए एन ए प्लस और सी एल माइनस बनते जाएंगे और एक बार तो मैं सारे के सारे यू लिख देता हूं और फिर आपको मैं बताऊंगा आप ध्यान से सुनना अशुद्धि दोष में क्या होता है मैंने ये गलित एन का क्रिस्टल लिया है ठीक है ना गलित एन का क्रिस्टल अब मैं क्या करता हूं इसमें एक एस आर सी एल टू जो गलित अवस्था में होता है एस आर सी एल टू नमक की तरह होता है ठोस होता है पहले से पानी में घोल लेता हूं पानी में घोल कर और यहां पानी में घुले हुए नमक है उस नमक में और इस एस आर सी एल टू को घोल कर मिला देता हूं घोल कर मिला देने से आप जानते हो एस आर सी एल टू में एस आर पर प्लस दो आवेश होगा ये पैरों वाला आवेश इस पर आ जाता है तोड़ने पर और आपके सी एल माइनस वन हो जाएगा ठीक है ना इस प्रकार से तो एस आर प्लस टू अब क्या होगा जब हम एन जो गलित अवस्था में है और उसके क्रिस्टल में और मैं जब एस आर सी एल टू को मिलाऊंगा तो एस आर सी एल टू में से एस आर प्लस टू आइन एस आर प्लस टू आइन इस क्रिस्टल में आ जाएंगे और इस क्रिस्टल में आकर के और याद रखना सोडियम को प्रतिस्थापित कर देंगे लेकिन ध्यान देना एक एस आर प्लस टू आयन चल कर आएगा और दो सोडियम को बाहर कर देगा एक एस आर प्लस टू आयन चल कर आएगा दो सोडियम को बाहर कर देगा दो सोडियम को बाहर क्यों कर देगा क्योंकि इस पर दो आवेश है प्लस और यहां सोडियम पर प्लस वन और प्लस वन था पूरे क्रिस्टल में से कहीं से भी कर सकता है एस आर प्लस टू एक आयन पूरे क्रिस्टल में से और दो सोडियम चाहे वो कितनी दूरी पर हो चाहे वो निकटतम दूरी पर हो चाहे वो अधिकतम दूरी पर हो दो सोडियम परमाणु को क्रिस्टल आयन में से बाहर कर देगा और इस प्रकार इस क्रिस्टल को आप आयनिक रूप में संतुलित रखते हुए इसकी विद्युत उदासीनता को बरकरार रखेगा क्यों क्योंकि एस आर सी एल टू याद रखना एस आर सी एल टू में एस आर पर दो आवेश है और दो आवेश है जब ये एस आर चलकर आएगा तो ये एक सोडियम के स्थान पर व्यवस्थित हो जाएगा एक सोडियम के स्थान पर व्यवस्थित हो जाएगा लेकिन हटाएगा दो सोडियम हटाएगा क्रिस्टल में से दो सोडियम 
लेकिन व्यवस्थित किसी एक एन ए प्लस के स्थान पर होगा और याद रखना यहां एन ए की प्लस एक था यहां वाले एन ए पर भी प्लस एक था तो यहां एक और एक एन ए के दो आवेश बाहर हो गए धनावेश बाहर निकल गए तो दो एस आर पर दो आवेश है तो इस दो आवेश में और दो सोडियम के आवेश को बराबर कर दिया एस आर पर दो आवेश है और यहां से दो सोडियम निकले तो दो सोडियम का मिलाकर दो आवेश बना जबकि एस आर पर तो अकेले पर दो आवेश है तो एस आर प्लस टू आइन जब क्रिस्टल में आएगा तो निकटवर्ती या अधिकतम दूरी वाले किन्हीं दो सोडियम आयनों को क्रिस्टल से बाहर कर देगा लेकिन एस आर प्लस टू स्वयं किसी एक सोडियम के स्थान पर व्यवस्थित हो जाएगा एक के स्थान पर व्यवस्थित हो जाएगा बाहर दो को करेगा और इस प्रकार इस पर दो आवेश होने के कारण और क्रिस्टल में जितने दलायनों की कमी हुई थी वो दलायनों की पूर्ति एस आर प्लस टू आइन से हो जाती है और इस प्रकार पूरा क्रिस्टल विद्युत उदासीन बना रहता है विद्युत उदासीनता क्या होती है कि क्रिस्टल में से जो आयन बाहर निकले उन आयनों को दूसरे आयनों से संतुलित कर दिया जाए तो उसे विद्युत उदासीनता बोलते हैं तो विद्युत उदासीनता इसकी पूरी हो जाती है संतुलित हो जाती है इस प्रकार आपको अशुद्धि दोष में याद रखना है बोलना क्या होगा बोलने ऐसे होगा कि जब गलित एन के क्रिस्टल में और गलित एस आर सी एल टू को मिलाया जाता है तो एन ए सी एल के क्रिस्टल में एन ए प्लस के स्थान पर एस आर टू का एक परमाणु आ जाता है और वो दो एन ए प्लस आयनों को क्रिस्टल से बाहर कर देता है लेकिन एस आर प्लस टू किसी एक एन ए के स्थान पर स्वयं व्यवस्थित हो जाता है और इस प्रकार क्रिस्टल में सोडियम आयनों के कारण होने वाली धनायनों की कमी को एस आर प्लस टू अपने उच्च आवेश से पूरा कर देता है जिससे क्रिस्टल में विद्युत उदासीनता बनी रहती है ये अशुद्धि दोष में आपको बताना है अशुद्धि दोष में ध्यान रखना है आपको एन ए सी एल में भी एन ए प्लस और सी एल माइनस आइन बनते हैं तो आइन क्रिस्टल एस आर सी एल टू में भी एस आर प्लस टू सी एल माइनस आइन बनते हैं तो आपने एक आयनिक क्रिस्टल में और आयनिक अशुद्धि मिलाई थी इसलिए ये अशुद्धि दोष कहलाया तो आयनिक क्रिस्टल में जब आप किसी आयन की अशुद्धि मिलाते हो तो उत्पन्न होने वाले दोषों को अशुद्धि दोष कहा जाता है और इसका एग्जाम्पल है एन गलित एन में और गलित एस आर सी एल टू को मिलाना तो ये बात आपको थोड़ी सी यहां याद रखना